Ok, ok. Bien. Rebonsoir à toutes. Rebonsoir à tous. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Euh, tout à l'heure, j'étais sur la page des activistes. Hein, D'accord Et, euh, et euh, j'ai fait une vidéo concernant... Euh, j'ai fait une vidéo concernant le sujet du moment. Bon, enfin, c'est pas le sujet du moment, c'est une petite, je vais prendre ça comme ça, une petite histoire sur quoi il y a des, des Béninois ou des expatriés qui euh, estiment qu'il faut donner leur avis sur le droit de vivre sur le territoire gabonais et des Gabonais qui euh, veulent donner leur avis sur le droit des expatriés à vivre aussi sur le territoire gabonais. Donc du coup, aujourd'hui, c'est en train d'être dans tous les sens. Donc, j'ai fait une première vidéo tout à l'heure là sur... Euh, en essayant pour essayer d'expliquer le problème, le phénomène. Mais j'ai reçu des messages là en inbox. Il me semble que nombreux parmi nous ou parmi certaines personnes n'ont pas compris mon message. Et donc, je vais essayer de me réexpliquer. Et j'ai décidé de le faire sur ma propre page. Tout à l'heure, je l'ai fait sur la page des activistes. Mais j'ai décidé de la faire sur ma propre page. Donc, je ne vais euh, pas revenir sur les termes. Disons que simplement, euh, vouloir simplement en toute simplicité rappeler les deux thèses qui sont défendues. D'accord Un côté, les expatriés disent ceci. C'est grâce aux expatriés que les Gabonais peuvent manger. C'est grâce aux expatriés que les Gabonais peuvent faire des enfants et c'est grâce aux expatriés que les Gabonais peuvent se déplacer. Sans les expatriés, les Gabonais ne, seront, ne pourront pas s'en sortir. Donc ça, c'est ce qui est dit, la première phase. L'autre phase, c'est celle des Gabonais qui reprend dans 10 ans. L'autre thèse, c'est que euh, le Gabon nous appartient. Euh, si vous ne voulez plus vivre ici, partez chez vous. D'accord Donc, euh, <coughs> Les deux thèses, hein, les deux thèses, moi j'essaie de vouloir re, euh, euh, trouver le juste milieu, surtout rappeler les gens, euh, les réalités en fait, de quoi il en est. Parce que ce sont des cas d'école, d'accord Des cas d'école. Nous sommes dans une période à laquelle chaque Africain doit se constituer, doit se représenter comme étant frère de autres Africains. Parce que nous voulons aujourd'hui prôner le panafricanisme, l'union africaine. Et pour prôner l'union africaine, il faut éviter toute possibilité ou toute euh, action pourront entraîner à des scènes de xénophobie. Donc, d'abord, pour répondre à la thèse des, des, euh, des expatriés qui disent que les, sans eux, les Gabonais ne pouvaient pas s'en sortir ou ne peuvent pas s'en sortir, il va falloir que je leur rappelle l'histoire. À la veille des indépendances, le Gabon n'ayant pas de cadre, n'ayant pas de cadre pour pouvoir assurer l'administration, les secteurs tels que la santé, l'éducation et tout ce qui va avec, notre pays, le Gabon, a dû investir, investir notamment dans ce qu'on a appelé euh, la formation, en envoyant euh, à l'étranger ou encore en, mettant, en, créant, en, en créant des écoles et des universités pour pouvoir former sa population. Et cette politique est devenue une forme de culture, une culture en terre, interne, du moins antérieure, une façon de vivre, une façon de penser. Pour devenir un homme au Gabon dans cette époque et jusqu'à aujourd'hui, si tu n'es pas allé à l'école, tu n'as pas de chance de pouvoir euh, te revendiquer une quelconque euh, ascension sociale. Ce qui a expliqué le fait que tous les Gabonais se sont investis, ou du moins restent dans la conception que je ne peux réussir dans la vie que si je finis dans les études. Et notamment, en faisant cela, le secteur tel que le commerce, euh, tel que le transport, tel que les petits, les petits, les, les petits travaux, comme ce que font les expatriés aujourd'hui, où ils ont fait, ils ont commencé, ils ont, ils ont fleuri en affaires, les Gabonais ne pouvaient pas se tourner en cela. Et évidemment que pendant que nous allions à l'école, pendant que nous allons, nous nous formions pour notre administration, il fallait bien que des personnes puissent euh, 
euh, occuper ce secteur, ce secteur qui était plutôt accessible à, aux personnes que nous disons aujourd'hui, que nous appelons aujourd'hui des expatriés. D'accord Mais ce que je veux faire comprendre aux gens ici, c'est que <coughs> les réalités euh, économiques et sociales, la façon dont le monde aujourd'hui évolue, parce qu'il y a une autre thèse aussi soutenue par les expatriés, c'est que si aujourd'hui les Gabonais font les affaires, c'est parce que ce sont les expatriés qui, leur, qui euh, leur auraient ouvert les yeux. Ce qui n'est pas une thèse juste, parce que ça n'a rien à voir. Si aujourd'hui les Gabonais font les affaires, c'est parce que, tout simplement, les réalités économiques aujourd'hui, qui sont différentes, de celles qui, qui, qui avaient il y a cela 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière, font en sorte qu'un emploi ne peut, plus, ne, peut plus, euh, ne peut plus suffire à un Gabonais. Parce qu'on a tout de suite besoin d'un peu plus d'argent vu que la vie aujourd'hui coûte très cher. Ce qui explique que les Gabonais aujourd'hui, hormis le fait qu'il est professeur à à, 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 dans un lycée et collège, hormis le fait qu'il est agent dans une administration publique ou privée, il a aussi son taxi qui fait le soir. Il a aussi son clando qui fait le soir. Il a aussi son bar. Il a aussi son petit, sa petite boutique. Il a aussi son petit commerce. C'est parce que les réalités économiques qu'il y a de cela 30 ans, 40 ans, ne sont plus les mêmes aujourd'hui. La vie aujourd'hui coûte très cher, ce qui explique le fait que les Gabonais, eux aussi, comme les expatriés, comme les étrangers, se retournent désormais vers ce secteur. C'est la raison pour laquelle les Gabonais font le commerce les essais de faire dans les, dans les affaires aujourd'hui. Il est évident que la réussite, la réussite évidente dans les affaires qu'a les expatriés ne peut, pas la, ne peut pas être la même qu'aura euh, qu les Gabonais. C'est tout à fait normal parce que l'expérience des affaires, elle est pour nous encore quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore acquis, euh, qu'on n'a pas encore un autre acquis. Mais on ne peut pas non plus dire que si les Gabonais font aujourd'hui les affaires, c'est parce que les expatriés leur auraient, leur auraient ouvert les yeux. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont les réalités économiques aujourd'hui qui font en sorte que les Gabonais se tournent vers le commerce. Donc, c'est ça le cas d'école. Avant de pouvoir sortir tout ce qui a été dit, toutes les vidéos, tous les, les, les audios que j'ai reçus depuis comme trois jours, toutes les, les énormités que les gens sortent, des bouches, honnêtement, prenez la peine d'étudier l'histoire. Il y a une autre personne qui a parlé de la fécondité. Les Gabonais n'ont pas de problème de fécondité, à dire que c'est ce grâce aux expatriés que les Gabonais peuvent faire des enfants. Les Gabonais n'ont pas un problème de fécondité. Si vous voulez faire allusion à la population gabonaise qui n'est pas croissante, ben écoutez, je vais vous expliquer une chose très simple. Il fallait, pour pouvoir avoir octroyé ou encore pour pouvoir avoir des prêts auprès du FMI, des banques, des grandes banques, des banques mondiales et tout, il fallait que le Gabon puisse atteindre une population minimale de 1 million d'habitants. Donc, ce qui veut dire que nos dirigeants, en annonçant le Gabon petit pays d'une population de 1 million d'habitants, en réalité, nous n'étions pas encore 1 million d'habitants. Nous étions encore très, très bien moins que ce qu'on avait annoncé à cette époque-là. Mais aujourd'hui, quand on parle de 1,5 million, 1,8 million d'habitants, et que vous faites allusion à cela parce que les expatriés se seraient installés au Gabon et qu'ils se seraient mariés avec des Gabonais, qu'ils auraient fait des enfants, que cela veut dire que les Gabonais sont incapables d'en faire, c'est n'importe quoi. La raison pour laquelle le taux de fécondité, le taux de natalité au Gabon a diminué, ce sont, ce sont des raisons purement sociales, purement euh, dues à la, à, 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 à la défaillance économique et sociale qui règne dans notre pays. Sans oublier l'éclat média qui est une maladie qui atteint quasiment les 70% des femmes au Gabon aujourd'hui. L'éclat média qui est l'une des raisons pour lesquelles l'incapacité pour une femme à pouvoir faire des enfants sans compter les avortements que font les filles parce que incapable de pouvoir avoir une, une situation économique à pouvoir élever cet enfant. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que les étrangers aient plus de chances à faire des enfants que les Gabonaises. Non, les réalités socio-économiques sont à l'origine de ce fait. Maintenant, 
Je vais maintenant tomber sur l'autre thèse, la thèse des Gabonais qui disent que les expatriés doivent partir chez eux parce qu'ils nous encombrent. Si les Gabonais, vous parlez de la, si vous parlez sur la sphère économique, si aujourd'hui vous n'arrivez pas à vous en sortir économiquement, ça n'a rien à voir à, à, au fait que les expatriés se soient installés au Gabon. Si les Gabonais n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ce n'est pas la cause des expatriés. Si les Gabonais n'arrivent pas à joindre les deux bouts, c'est simplement parce que la situation économique catastrophique des dirigeants euh, causée par la gestion du pays de certaines personnes que vous connaissez, telles qu'Ali Bongo et son entourage, c'est ce qui fait aujourd'hui que les Gabonais n'arrivent pas à joindre les deux bouts. La politique de ces personnes a appauvri le peuple et ça n'a rien à voir au fait qu'il y ait des, des expatriés chez nous. Encore absolument rien. Et j'aimerais rappeler, j'aimerais rappeler surtout à ceux-là qui euh, soutiennent cette thèse que la première source économique d'un peuple, d'un pays, c'est sa population. Ce qui a fait en sorte que les expatriés puissent fleurir en affaires au Gabon, c'est parce qu'il y avait une population, mais surtout parce qu'elle était consommatrice. S'il n'y a pas de population pour consommer, à ce moment, votre commerce ne peut pas tourner. Alors, Chasser les, les, les expatriés, les, les, les amputer, les raisons pour lesquelles vous les, 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 les amputer vos malheurs, c'est du n'importe quoi. Celui qui a l'origine de vos malheurs, c'est Ali Bongo et ceux qui l'entourent. Ça n'a rien à voir avec les expatriés. Ce qui fait la force d'un pays, c'est sa population. Si nous avons la grâce d'avoir ces gens chez nous, nous devrions cohabiter ensemble et faire ensemble que notre pays puisse être fleurissant. Mais ce que je voudrais encore dire aux expatriés qui soutiennent la thèse comme quoi c'est grâce à eux que les Gabonais vivent parce que eux, les, dans le monde des affaires, ils sont si merveilleux, si parfaits, ils réussissent. Pourquoi n'allez-vous pas faire des affaires dans votre pays Ça, c'est une question que j'aimerais vous poser. Parce que la réalité, c'est que vos affaires ne fleurissent parce que vous les faites au Gabon. Et pourquoi ça fleurit au Gabon Parce que la, la, la population gabonaise est apte à la consommation. Ce qui veut dire que je vais conclure en disant, comme j'ai conclu tout à l'heure sur euh, la page des activistes, nous sommes complémentaires. Aussi bien que vous avez besoin de nous dans vos affaires, que nous, nous avons besoin de vous dans vos actions, dans vos business. Donc c'est clair. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, pour les personnes qui sont ignorantes, je vous invite à pouvoir faire des études, à études dans le sens à connaître l'histoire du Gabon, avant de venir faire des conclusions qui n'ont pas de sens. Et je demande aux Gabonais et aux Gabonaises de garder leur sang-froid et surtout de faire preuve de beaucoup de sagesse. Nous n'avons pas besoin de ça. Notre ennemi, c'est les, les dirigeants, ceux-là qui ont mis le Gabon dans cet état aujourd'hui, et c'est seulement contre eux que nous devrions lutter. Laissez-moi vos affaires d'expatriés contre Gabonais. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Bonne journée.